ఏ కృష్ణ అనే ఒక వ్యక్తి సినీ పరిశ్రమలో నిచ్చెన ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కడానికి ఆ నిచ్చెన పట్టుకున్న ఆ వ్యక్తులు వారిద్దరూ అలాగే నాగేశ్వరరావు గారు కాబట్టి మనసారా ముందుగా వారికి అభినందనం తెలియజేస్తున్నాను ఇక వెండి తెర అరుణ కిరణం పి కృష్ణ ఈ పుస్తకాన్ని జనంలోకి తీసుకురావడానికి సారథ్యం వహించిన పసుపీట్ రామారావుని మనసారా అభినందిస్తున్నాను ఎందుకంటే రామారావు ఇలాంటి పుస్తకాలతో వ్యాపారం చేసుకోవాలనుకునే మనిషి కాదు ఈ వీటికి మీద ఎంతమంది కూర్చున్నారో అందరూ ఒకరో ఇద్దరు తప్పితే అందరూ లెఫ్ట్ భావాలున్నవాడే మొదటి నుంచి ఏటికి ఎదురుగుల వాడే యథార్థాన్ని జనంలోకి తీసుకువెళ్లాలనే ఒక ఆలోచన కలిగిన వాడే ఈ వేదిక మీద ఉన్నవాడు అలాంటి లెఫ్టిస్టుల్లో ఈ పుస్తకాన్ని మన ముందుకు తీసుకొచ్చిన పసుపరీ రామారావు చాలా పెద్ద లెఫ్టిస్ట్ నలభై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం మెడ్రాసులో సైకిల్ మీద వెళ్లిన మనిషి నలభై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా జస్ట్ వారి ఏడాది క్రితం సైకిల్ విడిచిపెట్టి చిన్న అది ఏమంటారు స్కూటీ పడుతున్నాడు ఇది అతను ఎప్పుడైతే కృష్ణ పుస్తకాన్ని తీసుకురావాలని అతను చెప్పాడో నాకు చాలా ఆనందం వేసింది ఎందుకంటే మనకి చరిత్రలో సినిమా చరిత్రలో కమర్షియల్గా ఎవరైతే సక్సెస్ అయ్యారో పెద్ద పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకున్నారో ఎక్కువ ప్రాచుర్యాన్ని పొందారు అటువంటి వాళ్లే అలా కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు తెర ముందు పేర్లు చెప్పేటప్పుడు ఓ రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఇప్పుడే కాంతారావు గారు స్కిప్ చేసేస్తారు కృష్ణ గారు సోమబాబు గారు మళ్ళీ కృష్ణరాజు స్కిప్ చేసేస్తారు ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది ఇది ఎందుకు జరుగుతుందో తెలియదు అలాగే దర్శకులు అంటూ వచ్చేసరికి కొన్ని పేర్లు అలా ప్రముఖంగా వస్తూ ఉంటాయి కానీ చరిత్రలో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధమైన స్టైలు ఒక రకమైన వాళ్ళ మార్గం కొత్త మార్గంతో వెళ్లిన దర్శకులు చాలా అవుతున్నారు వాళ్ళు ఎన్ని సినిమాలు తీశారనేది కాదు ఏ దారిలో వెళ్ళారు ఇవాళ కేవీ రెడ్డి గారు గొప్ప దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు కూడా గొప్ప దర్శకుడే కానీ కేవీ రెడ్డి గారు బిఎన్ రెడ్డి కాదు బిఎన్ రెడ్డి కేవీ రెడ్డి కాదు ఆయన మార్గం వేరు కేవీ రెడ్డి కమర్షియల్ మార్గం బిఎన్ రెడ్డి గారి మార్గం ఒక సమాజానికి సంబంధించిన ఏదో ఒక విషయాన్ని ప్రజలకు చెప్పాలనుకునే మనసు అలాగే మా జనరేషన్లో కూడా రకరకాల దర్శకులు వచ్చారు కానీ మొట్టమొదటి చిత్రంతో ఒక కొత్త దర్శకుడు ఒక కొత్త తరం దర్శకుడు వచ్చాడు అనిపించింది టీ కృష్ణ మరి ఎవరు దగ్గర పనిచేశాడు ఎలా నేర్చుకున్నాడు అన్నది ఆయన ఎవరి దగ్గర పనిచేయలేదు రంగారావుతో కూర్చుని చేశాడు రంగారావు భావాలు చాలా గొప్పయి రంగారావు తెలుగుతాకి పరిచయం చేసిన వాడిని నేనే నాకు ఎందుకో తను తెలుగు రాష్ట్రాలు వేస్తానంటే నాకు అనిపిస్తున్నా ఏదో ఒక తెలియని ఒక స్పిరిట్ ఉంది రంగారావులో ఒక స్పీడ్ ఉంది ఆ స్పీడ్ అతను సక్సెస్ చేసింది అంటే ఆ తరహా చిత్రాలు జనం కోరుకుంటున్న సినిమాలు అందరూ ధైర్యం చేసి చేయలేరు అందరు హీరోలు వాటిలో నటించలేరు అందరు దర్శకులు తీయలేరు వాటికి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది వాస్తవాన్ని వాస్తవంగా చెప్పే శక్తి కావాలి దర్శకుడికి ఆ దర్శకుడు నిజాయితీ ఉండాలి ముందు 
ఇతను చెప్పేది కరెక్టు ఇతరులో వామపక్ష భావాలు ఉన్నాయి అనే ఫీలింగ్ ప్రజల్లో కలగాలి ఎవరో కమర్షియల్ డైరెక్టర్ వచ్చి నేను ప్రజలకు సమాజాన్ని బాగు చేస్తానని చెప్తే జనం నమ్మరు ఆ నమ్మకం మీదే సక్సెస్ ఆధారపడి ఉంది అలా నమ్మకాన్ని క్రియేట్ చేసిన వాడు కృష్ణ అతని సినిమా ఎన్ని సినిమాలు తీసిన సినిమాలు ఆరో ఏడో సినిమాలు తీసే ఏడు సినిమాలు ఒకటి కన్నడ ఆరు తెలుగు ఒకటి కన్నడ ఆరు తెలుగు ఆరు సినిమాల్లో అందరి గుండెల్లో తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో యాభై ఏళ్ళుగా ఉన్న చాలా మంది గుండెల్లో కృష్ణ కృష్ణగా నిలిపిపోయాడు బహుశా ఎంతమంది తెలుసు నాకు తెలియదు కానీ నేను ఏడ్చిన రోజు ఒక రోజు ఉంది బహుశా బాబురావు తెలుసు అనుకుంటారు కృష్ణ చనిపోయిన రోజున ఆయన దహన సంస్కారాలు పూర్తి చేసి రామారావు కళ్యాణ మండపాలు సంతాన సబ్ పెట్టాను నమ్మండి పదకొండు మంది వచ్చారు ఆ రోజు ఇండస్ట్రీ నేను తిట్టినట్టు నా జీవితంలో ఎప్పుడు తిట్టలేదు అది మా కమర్షియల్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఇండస్ట్రీ మర్చిపోలేని తెలుగు సినిమా చరిత్రకు రాయడం మొదలు పెడితే ఆయన కంటూ ప్రత్యేకంగా రెండు బిడ్డలు కేటాయించవలసినట్టు ఒక వ్యక్తి మరణ అని చెప్తే స్పందించని పరిశ్రమ పరిశ్రమతో పని లేదు కానీ ప్రజలతో పని ఉంది ప్రజలు నమ్మారు దర్శకుడు కాదని అభిమానించారు గౌరవించారు ఆ ప్రజలకి ఈ పుస్తకాన్ని ఆయన సమర్పించడం అనేది రామారావు అని మనస్ఫూర్తిగా అభినందించవలసిన విషయం ఎందుకంటే చాలా మంది గొప్పవాళ్ళ చరిత్రలు బయటికి రాక మరుగున పడిపోయాయి చాలా మందికి తెలియదు ఎన్టీ రామారావు గారిని పరిచయం చేసింది ఎవరు అంటే ఎన్ ప్రసాద్ గారు చెప్తారు తప్పితే కాదు కృష్ణవేణి గారు పరిచయం చేశారు అని చెప్పగలిగిన ధైర్యం తమ్ము నిజం ఎవరి మీద మాదేశ్వర సినిమాలో ఎస్ వి రంగారావు గారు ఎవరు పరిచయం చేశారో చెప్పగలరా కృష్ణమేణి గారు ఘటసాల గారిని ఎవరు పరిచయం చేశారో చెప్పగలరా కృష్ణమేణి గారు ఎవరికి తెలిసి నిజాలు చరిత్ర కార్యకర్తలో తెలిసిపోతుంది కొన్నాళ్ళకి ఇండస్ట్రీ ఎక్కడ పుట్టింది అంటే హైదరాబాద్ లో పుట్టింది అని స్టార్ట్ అవుతుంది పలనాడు పిక్చర్స్ ప్రారంభమైంది అంటారు కానీ చాలా చరిత్ర ఉంది ఆ చరిత్రలో వాస్తవం తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పటికి మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు అయితే నా చరిత్ర వాడు మొదలు పెట్టి ఇంకా ఏడాది నాకు పడుతుంది చాలా వాస్తవాలు ఉంటాయి చాలా వాస్తవాలు ఉంటాయి మహా మహా పెద్దవాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళ అసలు చరిత్రలు కూడా దాంట్లో ఉంటాయి అందుకని ఈ చరిత్రలు రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ నారాయణమూర్తి ఉన్నాడు ఒక చరిత్రకారుడు నా బిడ్డగా చెప్తున్నా ఒక చరిత్రకారుడు వాడు ఇరవై ఏడు సినిమాలు తీశాడా ముప్పై సినిమాలు తీశాడా ముప్పై ఏ సినిమాలు తీశాడా ఏ సినిమాలోనూ వ్యాపారం లేదు తన నమ్ముకున్న నిజాన్ని జనానికి ఇష్టపడానికి ప్రయత్నం చేశాడు మొన్న ఆరు నెలల క్రితం అతనికి ఒక ఆఫర్ వచ్చింది ఒక వేషం ఏమరకి హీరోలో ఉన్న సినిమాలు బ్లాంక్ చెక్ టూ ప్రోసెస్ ఇచ్చారు లేదంటే బ్లాంక్ చెక్ తీసుకోమన్నారు నువ్వు యాక్ట్ చేయమన్నారు నమస్కారం పెట్టేశాడు నేను చేయని చెప్పి దీద కమిట్మెంట్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇండస్ట్రీ అలాంటి కమిట్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళ చరిత్ర రావాలి బయటికి అన్ని సినిమాలు తీసి వాళ్ళు రూపాయి లేకుండా మనిషి రోడ్డు మీద పెట్టు ఉంటాడు దానికి చేసినంతా తన గ్రామాన్ని పెట్టారు ఈ చరిత్ర జనానికి తెలియాలి ఎవరు సినిమా వాళ్ళు అంటే ఎంతో చాలా రిచ్ గా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు అయిపోయిన వాళ్ళకి కాదు వాళ్ళు కూడా ప్రజల మనుషులు తెలియాలి ఈ నిజంగా ఈ పుస్తకం రాయాలని అతని ఆలోచనని రామారావు ఆలోచన నేను మనసారా అభివృద్ధించాను చాలా సార్ అడిగాను అతను ఎంత ముంచి పుస్తకం అని ఎప్పుడు ఏం చేస్తామని నేను ఎందుకంటే అలా ఆనందంగా ఉంటుంది ఏంటంటే 
కృష్ణ పుస్తకం రిలీజ్ చేయడానికి కృష్ణకి సంబంధించి ఆత్మని సంతృప్తి పరిచిన ప్రతి ఒక్క మనిషి ఈ వేదిక మీద ఉండడం అనేది ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ దేర్ నో స్టార్ట్ లా మరి హియర్ నేను రామారావు అడిగాను రామారావు అడిగాడు సరే ఎవరో దూరమంటారు అతనికి ఆత్మీయులు ఎవరో వాళ్ళ తప్పికి ఎవరు కలుగుతారా చాలా మంచి కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమానికి ఈ పుస్తకానికి రామారావు సహకరించిన అందరికీ మనం స్ఫూర్తిగా చెప్తూ ఆయన అంతగా నారాయణమూర్తి అన్నాడు నేను ప్రతి కథ చూసుకున్నాం సార్ ప్రతి కథ రిలీజ్ అయిన రోజు నేను విజయవాడలో ఉన్నా మా ఉదయం ఆఫీసులో ఉన్నా నేను ఎలా ఉందని అడిగాను మ్యాటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత విషయం చాలా అద్భుతంగా ఉందని నేను ఫస్ట్ షోకి అయితే అసలు ఏ పెద్ద హీరోకి థియేటర్ దగ్గర అంతమంది ఒక్కొక్క థియేటర్ మూడు థియేటర్ జనం తిరిగడం అనేది సెకండ్ షో నుంచి థియేటర్లో ఒక్క విజయవాడ వాళ్ళు థియేటర్ పెట్టించారు పర్ట్ సెకండ్ షో అంటే అంత ఒక అద్భుతమైనటువంటి సంచలనం తీసుకొచ్చింది ఆ సినిమా మామూలు సినిమా కాదు నాతు కృష్ణ చాలా బాగుంటాడు అప్పుడప్పుడు నా దగ్గరికి వస్తూ ఉండేవాడు ఒకసారి కృష్ణ ఏమి పిలిపించారు నారాయణ మూర్తి అన్న ఒరే రిక్షా సబ్జెక్ట్ తయారు చేశాను సార్ అది కృష్ణ డైరెక్షన్ తీస్తే చాలా బాగుంటుంది సార్ అది కృష్ణ పిలిచి కృష్ణ పిలిచి కృష్ణ నారాయణ మూర్తి ఈ సినిమా గురించి చేయాలన్న జనకి చాలా హ్యాపీ చేస్తాను సార్ షేకండి ఇచ్చి సార్ చాలా ఆనందం సార్ నేను మీకు రేపు చెప్తాను సార్ తర్వాత మనిషి రాలే నాకు ఒక కాయకు పంపించలేదు మీలాంటి ఒక గొప్ప దర్శకుడు నిర్మాతగా నాతో నన్ను ఆ దర్శకత్వంలో సినిమా తీయాలని కూడా నిజంగా నా జన్మకి చాలా ఆనందకరమైన విషయం అండి కానీ నేను చెప్పలేను చేయలేను ఎందుకు చేయలేను కొన్నాళ్ళ తర్వాత మీకు తెలుస్తుంది నాకు అర్థం కాదు తర్వాత తెలిసింది అలాంటి ఒక ఒక మంచి మనసు సింప్లిసిటీ ఒక ఆర్ద్రత సమాజం పట్ల ఒక గౌరవం ఇన్ని కలబోసిన వ్యక్తిత్వం పి కృష్ణ నిజంగా వారు మనం కృష్ణుని మళ్ళీ స్మరించుకోవడానికి గుర్తు తెలుసుకోవడానికి కారకుడైన రామారావు మనసారా అభినందిస్తూ నేను వేరే కార్యక్రమానికి వెళ్ళాల్సిన కారణంగా మధ్యలో మాట్లాడి పెడుతున్నాను నన్ను అందరూ క్షమించాలనుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను జై